律师啊，您放心，其实来之前我们已经商量好了。悠悠和青林原本就是准备离婚分割财产，我们尊重他们之间的协议。青林案子所有涉及的金钱花销，都由我们这边来承担，一切与悠悠无关。悠悠，你没有跟他立刻脱离关系。这对我们已经是仁至义尽了。我们郝家不能欺负你心善。你们两个人的这些家产，本来也是你一个人挣的，而且你还要抚养灰灰，供他读书，还有很多要花钱的地方。我跟你爸爸已经商量了，咱们还是把灰灰送到国外去读书吧。这流言蜚语的环境，对孩子真的是不好。如果……如果你同意的话，那你这边就要尽一切努力，给慧慧办出国留学。青林那边的事情，我们来办，你就不要分心了。慧慧还小，我们不能让慧慧因为他爸爸的事情，就让孩子身心同时受伤害啊！还有，如果你这边……有什么需要我们帮助的，你就尽管跟我们说啊！啊，哎，吴律师啊，我还有件事情想咨询您。啊，您说，伯父，能不能在这个法律流程上做个证明什么的，让佑佑提前拿到他自己应该分到的那个财产，以后一切有关金钱的追责，就不要再打扰他了。啊，这一点我们会按程序办的，伯父。啊，你就这辆车。好了。来，慢点，回吧，悠悠。哎，快去忙吧，啊。伯父，慢点。到家了，告诉我一声。好。随时打电话。哎，好。你公公婆婆都是体面人，值得尊敬。只是生出这样的儿子，只怕两位老人是要还一辈子儿女债了。喂，吴律师。好，知道了。怎么了？你帮田青烟买的那套房产可能会受到牵连，我去想一下怎么办吧。出这么大事儿，那混蛋搁哪儿呢？哎，人都进去了，现在再生气也没用。关键是，眼下有件事儿很着急。当初你入狱的时候，我不是把你那些七七八八的存款，还有你公司退租的租金都归拢到一块儿，我怕放在手里贬值，就跟我的钱合在一起买了你那套投资房。可问题是，这套房子写的是我的名字。现在郝青玲的官司，可能牵扯到要赔款，我担心影响到你的那笔钱。不是，我的事儿都是小事儿，主要眼前把你的事解决了。你把你自己摘清楚了，就是帮我。我跟郝青玲是要抗争到底的，不能让她占我一点便宜。田静，现在最理性的做法就是你能摘出来一些是一些，这样您又以后好没有后顾之忧。罗律师，需要我做什么？我们这边会尽快准备法律资料，你那边需要准备当时这些资金的具体来源记录，比较琐碎，可能需要跑银行系统进行证明。呃，问题不大，我之前在银行工作，认识点朋友，应该能搞定。好，好嘞，那我们说好了，你下午赶快去联系，我一会儿回公司请个假，明天回陵水跟你一块办这件事儿。得嘞。哎，哥，回来了，干嘛去？老孙那笔钱还没打过来呢，回去看看去。去吧。哎，蔡总，你好，我是仁和地产的宁树，这是我的名片。我跟那个赵发赵总有合作。嗯，赵发的朋友，办公室说了
土石方工程项目的承包人必须得带资进场，这种事情照发就可以做决定了。宁总没必要亲自跑一趟吧？看来宁总还有其他的事情。这次来，主要是替我的客户来咨询一下。我之前看中他一块地，也就是立新集团的立新大厦。后来没谈拢，主要原因是因为董事长张总夫妻婚姻出现一些问题，所以影响了产权的转让。现在他们急需资金，所以准备拿那块地作为抵押来贷款，渡过难关。我知道财总有这方面业务，所以想来问问你。你说了一大堆，我还是没弄明白。你是要给我拉客户呢，还是要给你说的什么立兴集团拉客户？首先，我不是立兴集团的人，所以没有理由站在他们的角度说话。我劝您放贷，主要就是想帮您挣钱。我虽然跟你们不是同一个行业的，但是临水的情况我还是非常的清楚的。你所说的那家公司已经濒临破产，连银行的贷款都还不上。你这个时候让我借钱给他们，怎么还呢？蔡总，干您这行的，不就是希望别人还不上吗？这样利滚利，越滚越多，你就可以安安稳稳的在他们身上吸血。这样说话可能有些不礼貌，还请您见谅。没关系，我喜欢。年轻人敢说敢做就对了，但是“吸血”这个词儿不能乱用，它只是一种商业运作模式。有一点你是对的，利滚利，我最喜欢了。但是你说的那家公司，财务状况窟窿比筛子还多，别到时候要不回来账再惹他一身官司。他抵押给您那块地，市场价值在两个亿左右。但他向你借贷的金额不超过一个亿，报价只是个数字而已。我又不搞房地产，你说的那栋破楼要是落在我手里头，恐怕一分钱价值都没有。在您眼里，这可能是栋破楼；但在我们公司眼里，这就是个金矿啊！这块地直接影响到我们公司在临水地区的战略布局。所以，如果有第二次机会的话，我们公司愿意出同样甚至更高的价格，把它吃下来。你这么说我就明白了，也就是说，我放贷，你不也跟着赚钱吗？无利不起早。钱总，快请坐。啊，好的。不好意思啊，钱总啊，刚才和几个美国的客户在聊新能源开发的事情，所以有点迟到了，抱歉。哎呀，知道你忙，能来已经很帮忙了。钱总，您与我聊事情，找个茶楼就行，干嘛弄这么多菜，多浪费呀、啊？而且我只有一个小时的时间，一会儿我还要忙别的，有什么事您直接说就行。这么忙啊？那咱边说边吃。呃，我这个时间可能……那这样的话，那你吃我说，来来，不浪费时间的。那我就恭敬不如从命了。哎，好，嗯，来，哟，谢谢，简总啊，由于时间太久，这档案调动频繁，我查的这些资料也不是最全的，但是，崔浩的老婆。确实就是宁慧，她有两个孩子，一个叫崔启明，还有一个叫崔启珍。当然了，现在这名字换没换，我就不知道了。但俩孩子的学校信息之前都登记过的。
。我想，即便是他们家出了事儿，都搬走了，但是这学校是不会变的。<笑>所以啊，我帮你啊联系了一下崔启珍的原来的学校，你明天如果有时间去碰碰运气，明天会有人接待你的。好，谢谢你，老张。哎，对了，那这是他们学校档案库董老师的联系方式，你去了之后给他打个电话就行。情况你也大概都清楚了，我就想你帮我分析一下，我们家老二留着张立新到底是什么意思？现在这个局面，我该怎么办呀？建总，是这样，您看您弟弟说的是暂时让张总接管立新集团，那您知不知道这个暂时是什么意思啊？不知道。您看啊。张总这么多年为立信集团付出了不少心血，那没有功劳也有苦劳。啊，是，但是呢，确实是有很多员工现在就是听他的。但是您弟弟可不一样啊，他是突然杀出来就接管了立信集团，没有费吹灰之力。那您让下面的人怎么想？他在公司连群众基础都没有，那他怎么领导众人呢？嗯，所以要我说，他留着张总根本就不是惜才。他只是缓兵之计，所以才说是暂时的。你的意思是，简宏成留着张立新，只是为了过渡？等到您弟弟什么时候掌握了主动权，到时候把张总的股份一收，随时把他扫地出门，这很容易的呀。哦。但是简总，我得提醒你一点啊，您和张总的矛盾越来越深。而现在呢，您弟弟让张总在工作，您在家里躺着赚钱，您都不愿意。那你换位思考一下，那张总他能愿意吗？如果他动了什么坏心思，让你弟弟把矛头对准了你，那这事儿可就不好办了。所以你现在就必须掌握一点权力来保全你自己。要我看，现在是最好的机会。什么机会啊？奇人公鲁，鲁欲将无起。但吴起娶其女为妻而辱遗职，吴起欲救明，遂杀妻以明不与其也。鲁族以为将将攻其大破之啊！听不懂。呃，就是杀妻求将，您那是杀夫求将。就是您先对张总开火，把您弟弟想做的事情先帮他做了，到时候您把张总的股份拿到手里。最后和你弟弟一平分，这样你既把张总驱逐出了公司，你又没有得罪你弟弟，这不是一箭双雕吗？哎呦，好，林太太说的真是没错呀，精英，你绝对是个精英啊！嗯，那你说我接下来具体怎么做呢？哎，呃，钱总。其实怎么做不重要，重要的是谁帮你做。嗯，对呀，这事我自己肯定不行，我需要一个高手在旁边呀。小刘，嗯，要不你来帮我？哎呦，简总，这可不行，因为刚才我跟你说过了，我跟美国人有很多的生意要做。小刘，我知道你是个实在人，我也不藏着掖着。咱们这样好了。你帮我在立新立了足，我就聘你做我的副手。嗯，股份我也可以给你分点呀。怎么样，姐？我其实，我其实钱不钱都无所谓的。我是因为跟你投缘，我才说了这么多。你不能多想过去。姐也觉得跟你投缘呢。你说我要是早认识你，我至于现在这么被动吗？姐，什么都别说了。相见恨晚，相见恨晚，这事儿我帮你，行吗？好，好，好，好，干了，干了，干了，必须得干了，一定干，我先干微信啊。嗯，挡的有点多啊，没事，没事。呃，简单这样，嗯，关于怎么对付张立新，我是这么想的啊。嗯，你们俩呢，毕竟在一起夫妻这么多年，知道很多根底。那你想一下，如果是你，在经营公司。你最怕别人查什么呀？张总
你是觉得钱给少了吗？啊，不不不，不是钱的问题，是出了点儿特殊的情况，这个地暂时不卖了。不，他这么玩的吧？我这一切手续、合同都准备好了，公司开始拨款了，你告诉我不卖了？实在是没办法，这个以后以后有机会我们再合作啊。哎，张总，我一直觉得你是临水有威望的企业家，你这样言而无信，以后怎么合作啊？您就不怕对自己的声誉造成影响吗？不瞒你说啊，公司现在不是我一个人说了算，有卖地，所有的股东都得同意，实在是没办法。还希望你能够理解啊！啊，这样，这杯酒算我给你赔罪啊！我先干为敬。这样，宁总啊，以后如果有机会，我能够做主的情况下，我们一定合作。这一次，万分抱歉。是有人跟你注资了吧？你之前之所以……急于卖地救集团，是因为资金链断了，现在突然不卖了，应该是有外人介入了吧？但据我所知，如果他们要注入资金到你公司的话，一定会收购你的股份。张总，不痛快吧？你什么意思啊，张总？我是把你当自己人才这么说的。地我可以不买，我公司还有别的项目可以跟。但是我真的不忍心看到，您辛辛苦苦经营这么多年的公司，被别人给夺走了。如果您只是因为资金链出现了一些问题，我这边有资源，可以帮您。当然，如果你已经想好了要接受外面的资本，那我说再多也没有用。你能帮我找过渡资金？咱俩一共见面才两次，你为什么呢？做生意讲究缘分，你我一见如故，大家都是爽快人。我实在是不忍心让您全盘皆输，这样的话，林水就损失了一名实干家了老张那德行这事他肯定干过的，绝对干过。小姐姐，小点声啊，小点声。哦，哎，没想到你这么年轻，招数这么老练。姐，这事儿我来跟你说一下，我从小就熟读所有的兵法，后来发现这些东西在企业经营管理里面也很有用啊。哎呦，聪明。姐，现在可是抢占先机的好时候。我还有个问题，我空口白牙，嗯，没有证据，我能怎么办呢？虚则实之，实则虚之。兵法。哎，但是姐啊，还是那句话。机会掌握在自己的手里，那才是自己的。现在是最好的机会。如果你不乘胜追击，一物大好时机，你永远都不会再有这样的机会了。要抓住啊！嗯。林总啊，你的宝贵意见
，我一定认真考。哎啊，张哥别客气，哎，我也只是尽绵薄之力。好的好的，有机会一定要合作。好嘞，哎。呃，你给我查一下，仁和地产的名数，什么来头？啊？哎，张，老田啊，问你个事儿，那个杨主任是不是调到商行当行长去了？哦，这样，麻烦你把他联系方式给我发过来呗。得嘞，谢谢啊。回来了，这么早就睡了呢？累了，干嘛了？累成这样、啊？家里的事儿呗。来，没睡没睡没睡没睡，起来我做点吃的，咱俩聊会儿。我不、啊、我来不吃了，你吃吧，我累了，我干。哦，对了啊，明佑明儿可能过来，他来干嘛？过来交接一下房子的事儿。我知道了，那我回避。你可别多想啊，我巴不得你俩都住进来呢。崔浩的老婆确实叫宁慧，她有两个孩子，一个叫崔启明。还有一个叫崔启珍，现在这名字换没换，我就不知道了。哎，姐。我现在准备出发了，你那边怎么样？放心吧，银行那边都搞定了。再怎么说，我也是银行界的老人，这点事难不倒我。那就好。我争取把资料都准备好，咱们俩直接去盖章，今天内搞定啊。好嘞。金融系这一届啊，就咱们四个临水人，现在都到齐了。从今以后啊，大家就是一家人，对吧？哦，对。你说你俩至于吗？人家还不知道你俩是谁呢。啊，我叫田景野，田野的景色。我叫简红成，简单的简，宏伟的宏，成功的成。哎，我看你有点眼熟，我们之前是不是在这儿见过呀？你是哪个高中的？我有点不舒服，我先回去了。哎，还没吃饭呢。哎，没事吧？别碰我！我怎么了？臭病啊！篮球队一向团结，那怎么新人一来就打架呢？而且还把人家往死里打。就是，我儿子走路现在还一瘸一拐的，这有多大仇啊
，也不知道家当怎么教的，实在是对不起啊。但是好像是两个打一个，是这样吗？那不管打几个，你儿子下手也太狠了，他们毕竟是同学呀、啊。对呀、啊。不管怎么着，三个孩子打架都有错，是吧？咱们篮球队最讲究的就是团结，是吧？要不然这么着，让他们相互道个歉，这事儿就算完了，可以吧？来，你俩过来。对不起，对不起。好一回，人家都道歉了。已经是赢家了，就大方点呗。早办事早清静，否则浪费的是自己的时间。我向两位老队员道歉。无论发生任何事情，打架不是解决问题的方法。我会记住这个教训。对不起。打架的真实原因，我说了。他们倚老卖老欺负新队员，就是反霸凌。在反霸凌，你也不能把人当敌人打呀。你训练有素，出拳有分寸的。说实话，我不干班长了。什么原因啊？没有原因。你是不是跟同学有什么矛盾了？没有矛盾，是我自己不想干的。我要好好学习。没关系，我跟爷爷奶奶商量过了，可以提前送你出国留学。如果你要愿意的话，下个学期就可以走。我不去。你之前不是说想去吗？我之前说的去大学，我现在去了不等于逃兵吗？前两天你还跟我说，虽然我爸出事儿了，但爸爸是爸爸，我是我。我现在这么走，不是等于说我也有污点吗？那这样，我先给你请两天假，在家好好休息休息。你的事儿，妈妈会跟你讨论清楚，好吗？但我现在必须赶着去一趟临水，晚上就能回来。我先把你送爷爷奶奶家。你去哪儿，我去哪儿。我不听他们唠叨。走。哎。你怎么？张总，我跟太太说您不在，但是……行行行，出来。不是你又上这儿闹什么来了？张立新，你干的那些事儿，我和简红成都知道。给你两个选择：第一，把股份交出来，你滚蛋；第二。走司法程序，严惩不贷。哎呀，我倒想知道知道，你们知道什么了？什么都知道了呀！这些年你行贿受贿、偷税、不法投资，老二全查清楚了。我真没想到张立新，你背着我干了这么多坏事儿。都是罪证。不是你们家什么意思？啊？你们家老二刚跟我说要和平移交，怎么这么会儿就变卦了？和平移交那是老二给你留面子，我不是老二，干了这么多坏事，你就别怪我无情。我告诉你啊，张立新，你哪来回哪儿。你把股份全部交给我，你净身出户。还有，你要是胆敢反抗的话，
，明天我就把这些资料分门别类的送到各个机关去。我可说到做到的啊！我告诉你，抢也没有用的。我们既然能查得到，那就不止这一份儿。简妹妹，你们家简真是欺欺人太甚！让我坐牢有什么好？啊！我告诉你，小心咱们一块儿完蛋！不用你操心。限你三天之内必须搬走，就三天。你要胆敢违抗的话，我找警察叔叔收拾你。靠边！啊！靠边，站那。站。站。你说的做了，给他吓得呀，一点反抗的力气都没有。他一点没反应。我觉得我演的挺棒的。张立新啊，张立新，就这么几张破报纸就把你给吓着了？不过如此。这孩子你演技好。开车。这楼啊，就要拆迁了，能保存的资料啊，都在这里了。我呢，会尽力帮你找，你自己也看看。哎，麻烦你了，没事。你刚才说，他叫崔崔什么来着？崔启珍，他爸爸呀叫崔浩，妈妈叫宁慧。哦，崔启珍，那时候啊，没有电子档案。咱们呢，还得一本一本的翻，都在这儿了。你再看看这个。哎，该不是这个吧？我说怎么找不到呢？原来他早就改了名字了。上午有些头疼，去看病了。怎么了？没事吧？怎么又头疼了？没事了，已经。那跟老师请假了吧？毕竟是第一堂课呢。哎，要不我们一块儿吃吧？我们正好帮你传达一下今天的上课内容。行了，讲了很多。我先回宿舍了。啊？哎，不是我又说错什么了？你话太多，吓着人家了。吃了。沈文慧，邢玉泽，李阳，到，于明丽，到，万斌，到，郑志阳，到，叶成萌，到，高旭，到，赵新桥，到，肖柳，到，袁柳，到，陈心儿，到，李月，到，李明，到，王震，到，杨雪，到。帅，到。庄玉芳，到。方超贤，到。刘可，到。欧梦婷，到。史元洪，到。开什么呢？开门。开始。开门。开门。开门。开门。开门。开这个地方不错呀
，视线也挺好啊。以后你们俩就搬两个凳子坐这儿。不用了，曹老师。曹老师好。营收账款转正，这个人真的是啊，这个又叫太不正经回收期。这事儿营收账款除以公司日新用销售，大明白是冲着我来的。这个日新用销售为什么呀？你没看见他考那件事吗？就跟看仇人一样。这个比例，每次性就立马变脸。收回应收账款需要的平均天数。应收账款周转率，公司的信用销售额除以应收账款。站住！专门找你的啊！这个是家庭信息登记表，全班同学都交了，就差你一份。需要你的家庭住址、父母身份信息、工作单位。我拿回去自己填吧，填完了我给陈青。不是你给他干嘛呀？团支书又不负责这事儿，到时候还得给我，你就赶紧填了吧，我马上交给老师。那你先把这些交给老师吧，我自己交给老师，不用麻烦你。真是服了！对不起啊，曹老师，那个家庭信息登记表就差你我一个人没交，我怎么催他也不给我。没事，他自己已经交上来了。哦，哎，那您叫我来是？咱们班的这个宁佑同学，一开学就要求转系这件事，你知道吗？转系？对，我已经暂时的劝回去了。这个宁佑同学比较特殊，单亲家庭，经济上比较困难。但是他很要强，很上进，他的学费都是靠他自己挣的。宁佑，我有话要跟你说。上次的表格我已经交了。我知道，曹老师跟我说了。我这，我，你站住！宁佑，你家的事我都知道了。你觉得你瞒得住别人，你能瞒得住我吗？你想怎么样？我没别的意思，就是来向你道个歉。对不起。我之前真不知道你家里那么困难，什么事都要自己承担。原来你军训没来是为了打工挣学费啊！是我误会你了，真对不起啊你也在这吃饭啊？我差不多吃好。哎，你看这是什么？临水酱菜。宁佑，你自己吃独食。哎，分我尝尝呗，宁佑。就是就是，分享一下。嗯，正宗啊。嗯。我也好久没吃了。嗯。就爱吃这个。哎，你都吃了，宁佑吃什么呀？对不起，我给吃完了。哎，这样吧。你吃我的，反正食堂这些饭我都吃腻了。来，吃我的。哎，班长，你菜太油了。来来来，你你你你吃我。哎呀，一起吃一起吃，这样能多吃几个菜啊！来，哎，这排骨特别好吃。嗯，好吃。嗯。班长，你不辣吗？不辣。大蒜。真不辣、啊！真、哦、的。
快打算。至于吧，这么刻苦。你英语好，不明白我们的痛。哎，你早上去哪儿啊？宿舍也不见人。还能去哪儿？为人民服务去了。这不快期末考试了吗？给你们每个人录了一盘英语复习资料。哇、哦，及时雨啊！你看把这两个同学愁的。哇，班长你也太贴心了吧，简直救命啊！拿着吧。虽然我不太需要吧，但心我领了。没有，这给你的。谢谢班长。青春远。